Протяженность газопровода около тысячи километров. По морскому дну от Анапы до поселка Каикей на западе Турции. Далее по суше до города Люлибургас и еще дальше до границы с Грецией. Пропускная способность каждой нитки 15 миллиардов 750 миллионов кубометров в год. Это альтернативный маршрут Южному потоку, строительство которого пришлось прекратить в 2014-м, после того, как от проекта в результате давления европейских и американских чиновников отказалась Болгария, в которую и должна была приходить труба из России. Срок окончания строительства – декабрь 2019-го. Это не случайная дата. 1 января 2020 года истекает срок действия соглашения о транзите газа в Европу через Украину. Работы идут по графику. Менее чем за 6 месяцев построено уже почти 25% морского участка. В начале ноября на территории России завершилось строительство обеих ниток газопровода. Они достигли Турции. На стыке установили секцию с флагами двух стран. Сейчас трубы прокладывают уже в турецкой экономической зоне. Обеспечение своей страны электроэнергии Турция так. Также доверяет России. Наша страна построит первую в истории Турцию атомную электростанцию Акую. Это также первый в мире проект по схеме «Строй, владей, эксплуатируй». Россия после возведения будет оставаться владельцем станции. Заработать АЭС должна к 2023 году. Крайне амбициозная, сравнимая с мировым рекордом по строительству э, сроков в цель. Будем ее достигать не в ущерб безопасности, не в ущерб технологическим нашим э, правилам и стандартам. В то же время видим большую отзывчивость со стороны турецких властей в продвижении по этому расписанию. По словам экспертов, одна из главных задач этих переговоров для турецкого лидера, как говорится, сверить часы с Владимиром Путиным по сирийскому кризису перед своей поездкой на Ближний Восток. 14 и 15 ноября Эрдоган проведет встречу с лидерами Кувейта и Катара.